everybody welcome to our channel simply notes today we are going to study scientific management theory a very important topic for bba and mba students in this video we'll be studying features principles tools and techniques contributions and criticism of scientific management theory so let's begin with the introduction scientific management theory was introduced by f w taylor who is also known as the father of scientific management according to the definition given by f w taylor scientific management is concerned with knowing exactly what you want men to do and then see in that they do it in the best and cheapest way the scientific management is the art of knowing what exactly is to be done and doing it in the best possible way apart from taylor other contributors to scientific management include so these are the names of some practitioners who followed the ideas of taylor and supported him and also they enlarged and refined the concept of scientific management now taylor has conducted a series of experiments in three companies based on his observations he introduced certain principles and elements of scientific management so taylor ne kuch experiments conduct kiye apne work place par ye janne ke liye ki kaise human beings ko aur efficient banaya ja sakta hai better work standard set karke aur better method use karke और इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उन्होंने कुछ टूल्स कुछ प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए जिन्हें हम वन बाय वन स्टडी करेंगे लेट्स स्टार्ट विद द एलिमेंट्स और टूल्स और वी कैन से फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सो हेयर द फर्स्ट फीचर इज सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग नाउ टेलर एडवोकेटेड दैट प्लानिंग फंक्शन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन फंक्शन पहले क्या होता था वर्कर्स डिसाइड करते थे कि काम कैसे होगा कौन से मेथड्स यूज होंगे कौन से टूल्स यूज होंगे and supervisor's role was only to oversee the workers now this was creating a lot of problem because most of the burden was on workers they have to plan things also and they have to perform also so taylor ne kaha ki planning ka function supervisor ka role hona chahiye ya alag se planning department hona chahiye and workers should only focus on operational work second फीचर इज जॉब एनालिसिस अब जॉब एनालिसिस होता क्या है जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टास्क रिक्वायर टू बी परफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ इट एज सजेस्टेड बाई टेलर जॉब एनालिसिस इज अंडरटेकन टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स एंड द बेस्ट वे टू डू द वर्क इज वन विच रिक्वायर्स लीस्ट मूवमेंट्स and therefore less time and less cost और वो हम कैसे पता लगा सकते हैं by taking time motion and fatigue studies that we are going to discuss later in this video third feature is differential payment now F W Taylor was against the payment of wages on time basis मतलब कितना time workers spend कर रहे हैं irrespective of the amount of work done he believed that man can be motivated by economic incentives so he introduced a new payment plan which he named as differential piece rate in which he linked incentives with production matlab workers ki wages depend karte hain amount of work done ke upar ya output ke upar so isme number of pieces ke hisab se incentives diye jate the so one unit of output means one piece and specific rate of wages paid per piece so a worker received a low piece rate if he produced the standard number of pieces and high piece rate if he surpassed the standard so here there is direct relationship between effort and reward so workers who work more who produce more get more wages so this provides an incentive to increase productivity fourth point is functional foremanship now taylor evolved the concept of functional foremanship based upon specialization of functions taylor ne suggest kiya ki planning department ki jitni bhi activities hain unhe do group mein divide kar dena chahiye ek planning forum aur ek production ya fir workshop forum aur ek group mein there should be four supervisors matlab total there should be eight supervisors so one worker should receive instructions or orders from eight supervisors this was the concept of functional foremanship as given by taylor fifth feature is standardization now by standardization taylor implied the importance of having raw materials tools or techniques 
और वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा ऑफ यूनिफॉर्म एंड रीजनेबली गुड क्वालिटी सो दैट दी फाइनल आउटपुट इज रीजनेबली गुड सिक्स पॉइंट इज मेंटल रेवोल्यूशन मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स चेंजिंग द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स टूवर्ड्स ईच अदर अगर दोनों की एटीट्यूड ही एक दूसरे की तरफ नेगेटिव होंगे तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तो दोनों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइक मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी वो एकम्पलिश कर पाए सेवेंथ फीचर इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स नाउ अकॉर्डिंग टू टेलर वर्कर्स शुड बी सिलेक्टेड ऑन साइंटिफिक बेसिस टेकिंग इन टू अकाउंट देर एजुकेशन एप्टीट्यूड फिजिकल स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस एक्सेट्रा सो वर्कर को ऐसा काम देना चाहिए जिसके लिए वो फिजिकली भी और टेक्निकली भी मोस्ट सुटेबल हो और साइंटिफिक सिलेक्शन के साथ साथ उनकी रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ताकि वो और एफिशिएंट और और इफेक्टिव बन पाए एट पॉइंट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव सो टेलर के अकॉर्डिंगली मनी इज द इज द मेन मोटिवेटर सो वर्कर्स को इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स देकर मोटिवेट किया जा सकता है टू परफॉर्म बेटर सो दीज वर दी फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की सो हेयर द फर्स्ट प्रिंसिपल इज रिप्लेसिंग रूल ऑफ थम विद साइंस तो टेलर ने सजेस्ट किया कि मैनेजमेंट एक साइंस है तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं जितने भी डिसीजनस हैं वो ट्रायल एंड एरर पर बेस नहीं होने चाहिए बल्कि फैक्ट्स पर बेस्ड होने चाहिए सेकेंड इज़ हार्मनी इन ग्रुप एक्शन सो वर्कर्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक गिव एंड टेक रिलेशन होना चाहिए सो दैट द ग्रुप एज अ होल कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मैक्सिमम आउटपुट थर्ड पॉइंट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म सो इट स्टेट्स दैट देर शुड बी कॉपरेशन अमंग द वर्कर्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट सो देर शुड बी कॉपरेशन अमंग वर्कर्स एंड बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि इंटरनल कॉम्पिटिशन फोर्थ पॉइंट इज मैक्सिमम आउटपुट सो बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड वर्क टूवर्ड्स इंक्रीजिंग दी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी फिफ्थ पॉइंट इज डिवेलपमेंट ऑफ वर्कर्स सो द वर्कर्स शुड बी डिवेलप्ड टू देयर फुलस्ट एक्सटेंट पॉसिबल द एफिशेंसी ऑफ द वर्कर्स शुड बी इंक्रीज बाई प्रोवाइडिंग दैम साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड डिवेलपिंग देयर पोटेंशियल एबिलिटीज टू दी मैक्सिमम अब आते हैं टेक्निक्स पर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सो टू ब्रिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट इन टू प्रैक्टिस टेलर सजेस्टेड दी फॉलोइंग टेक्निक्स द फर्स्ट टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वर्क स्टडी वर्क स्टडी इज अ टूल और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग द एनालिटिकल स्टडी ऑफ जॉब एंड ऑपरेशन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी इज टू मैक्सीमाइज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन मटीरियल एंड टूल्स so this is done to determine the best method of performing each operation and to eliminate waste so that the production increases with less fatigue second technique is motion study motion study hum karte hain work ko simplify karne ke liye work ko improve karne ke liye by eliminating unnecessary motions third technique is time study time study hum karte hain to find out the time requ- required by workers to perform each operations isme hum kya karte hain hum worker ko ya group of workers ko observe karte hain aur measure karte hain with the help of a stopwatch ki unhe kitna time lag raha hai ek job se related sabhi activities perform karne ke liye aur time study hamesha motion study ke baad ki jati hai pehle hum motion study conduct karke jitni bhi unnecessary motions hain unko eliminate karte hain aur jo necessary aur most डिजायरेबल मोशन है उन्हीं को हम स्टडी करते हैं फोर्थ टेक्निक इज फेटीक स्टडी अब एक मशीन भी कॉन्टीन्यूसली काम करने पर हीटअप हो जाती है उसी तरह ह्यूमन भी ह्यूमन बींग्स भी कॉन्टीन्यूसली काम नहीं कर पाते द वर्कर्स आफ्टर कॉन्टीन्यूस वर्क गेट टायर्ड दे फील एग्जॉस्टेड एंड दे नीड टू रेस्ट सो अब कितने टाइम का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो और टाइम भी वेस्ट ना हो वो हम फेटीक स्टडी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं सो दीज वर दी टेक्निक्स 
Now let's discuss the contributions of scientific management theory. First point is through the time and motion studies we understand that the tools and physical activity concerned in a job can be made better balanced and organized. So scientific मैनेजमेंट से हमें ये पता चलता है कि कैसे टाइम एंड मोशन स्टडी से हम वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं अपग्रेड कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कवर्ड हाउ इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स वॉज एंड कॉम्प्रीहेंड दैट विदाउट केपेबिलिटी एंड ट्रेनिंग अ पर्सन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डू हिज जॉब प्रॉपरली सो Taylor also believed that to build up a team of efficient workers they should be selected on scientific basis taking into account their abilities and skills scientific method use hone chahiye unki selection mein unki placement mein rather than relying on intuition and judgment of foreman and also scientific training should be given to them on regular basis third point is it gave importance to work design and encouraged managers to seek one best way of doing a job so taylor also emphasized on scientific study and planning of work according to him there is always one best way of doing a work which requires least movements and therefore less time and less cost aur wo hum time motion and fatigue studies se find out kar sakte hain Fourth point is it has developed a rational approach to solve the organization's problem and contributed a great deal to the professionalism of management. So scientific management provides a logical framework for analysis of problem. It basically consists of defining the problem, gathering the data, analyzing the data, developing alternatives and selecting the best alternative. अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन वेरियस ग्राउंड्स सबसे पहले तो टेलर का जो फोकस था वो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पर था एंड ही इग्नोर्ड सोशल मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ही कंसिडर्ड मैन एज मशीन ही हैड अ मकैनिकल व्यू ऑफ प्रोडक्शन एंड साइड लाइन दी ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ वर्क and most of his work was confined to operation research and production management and he ignored other areas like finance marketing and um, personal management accounts so this was one of the major drawback of scientific management theory second is the work used to be performed under close and strict supervision based on authoritarian approach so workers were not allowed to raise their voices even for genuine grievances third point is usage of better tools and machines as well as innovative methods led to the removal of some workers so advancement in methods and better tools and machines eliminated some workers causing discontent among them so engineering point of view se to ye relevant hai ki aap advanced tools and techniques use kar rahe ho but these things were opposed by many industrialists and trade unions and even by general public fourth point is it may not always be true that economic incentives are strong enough to motivate workers now according to taylor money is the main motivator but no man is entirely economic man sirf financial needs to hoti nahi hai there are social needs also there are security needs also which were ignored by taylor fifth point is the concept of functional foremanship is not feasible in practice as it violates the principle of unity of demand so according to functional foremanship a single worker can receive orders or instructions from eight supervisors which was against the unity of command which says a single worker should receive orders or instructions only from one supervisors so the concept of functional foremanship is not uh, practically feasible because it creates a lot of um, confusion and uh, conflicts so these were the few limitations of scientific management theory in spite of being criticized on various grounds many of the recommendations of scientific management are still being used in modern business management so this was all about scientific management theory now if you want detailed notes on scientific management theory 
visit our website www.simplynotes.com simply with i and if you want free study material on bba or mba subjects visit our website www.simplynotes.in simply with y और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम थैंक यू फॉर लिसनिंग